channel. So this time, gagawa naman tayo ng na, um, homemade na American ribs barbecue. So usually, nakikita nyo siya sa mga steakhouse. So this one, para makakatikin kayo. So all we need is yung may mga um, specific ingredients while um, nagpapalamat tayo ng um, ribs. And then, kailangan din natin ng ano, um, sauce na nilalag sa top. Pagkatapos. And then, um, make sure na meron kayong um, pork or beef na may ribs. Um, anything, kahit ano naman pwede. So, pwede rin kayong bumili nun sa mga, sa mga shop. Di ba, meron na bibiling buto-buto. Kung yun lang pa-slice, gawin nyo lang buo. And then, make sure na may oven kayo. Ayan. So, let's start, guys. So, I'll show you kung anong klaseng meat yung meron kami dito ngayon na ribs. And then, um, yung procedure na gagawin na. Okay? Let's go. Okay, guys. So, this is the ingredients that we need for the barbecue. So, first, um, salt. Pepper. One spoon of minced garlic, three spoon of sugar, banana ketchup. Lastly, we need this um, barbecue sauce. And guys, so we're preparing. We preheat na natin yung ano, yung oven. Actually, we preheat na siya ina. So all you need is to put in max, and then ayan, iwan yung lang siya ng hindi sa oven siya. Hey guys, so I think isang rib naman. So this is the ribs ng pork. So this is the pork ribs. So, manipis lang siya. Literal na buto. So, may nabibili kang ganyan sa mga butcher shop sa Pinas. For sure. O kaya sa mga bilihan ng karne. Kaso, ginagawa nilang buto-buto. Yung pang sinigang. So, may nakat lang nila to. So, pwede nyo ipabuo siya, guys. Pag pinabuo nyo, so, ganito siya. So, ayan. Okay na yan. So, favorite ni Sina at Carl to. Kaya gagawin natin na yan. Okay? So, this one naman, guys. So, this one, um, beef naman siya. As you can see, ayan. So, part siya ng beef. Um, for sure, sa mga Monterey, kayo may mabibili ng ganito. Sabi, i-request nyo na lang yung buong um, beef. Anything na may buto, that's fine. Kahit anong part ng beef or pork, that's fine. Basta may buto na mahaba. As you can see, ayan, nabuto siya. So, dire-direcho. Para pag inanin nyo siya, alam nyo, nagkita nyo sa mga steakhouse na ribs. So, ganun yung kalalabas nyo, okay? So, next guys, very quick and easy step. Um, kailangan lang natin i-rub ng um, um, salt and then pepper yung ating mga meat para magkameron lang sa before natin siya ilagay sa oven. Okay, so let's start. So, ayan. Let's start at the back. So, balik pa rin natin. So, ganda ko nagigay ng salt and pepper. So, ganda na yung nilalagyan ko. So, ito yung pork. Ito yung beef. Mukha lang siyang malaki, pero pag naluto, sobrang magdi lang yan. So, malalakas yung kumain ng barbecue dito yung mga chikatings ko. <laughs> si Carl tsaka si Nene. So, ganda na. Actually, favorite ni Daddy to eh. So, ayan. Budbura niyo lang siya ng salt. Kasi magtutubig naman to. So, okay lang kahit medyo madami. Okay lang guys na maraming pepper kasi ang masarap naman ng pepper sa mga barbecue. So, pepper lover ako. Kahit anong food, marami talaga ako maglagay ng pepper. Pero, syempre, umaanghang nakakaiba yung lasa. Pag sumusobra din sa siya, iniiwasan ko din kasi ayaw din siya. Ayaw din siya. Ayaw din siya. Ayaw din siya. Ako may hindi ako sa pepper kasi may hindi ako sa mga. Okay, so we're done. Kailangan natin siyang iseal this time. So, isiseal natin siya. So, lalagyan natin siya ng foil sa ibabaw. Kailangan super foil yung ilagay mo. I mean, balot na balot. Yung walang lalabas na hangin. Para yung moisture niya nasa loob lang. So, magtutubig siya. So, siya mismo yung magpapalambot sa loob. Kahit low heat lang yung ano natin. So, medyo, this time, medyo lalakas lang ko ng konti yung oven natin. Kasi medyo late na. Magpadinner na time na dito. So, 4 o'clock na. Supposed to be, dapat ino-oven namin to. Usually, this one, 5 to 6 hours or 8. 
um, actually, 8 hours talaga namin to in oven para sobrang lambot. So, you can try that one. Also, you can try, um, pag 8 hours kaya nag-oven, kailangan um, 100 degrees. And then, pag naman 5, mga 5 hours, kailangan mga ano, um, 120 degrees. But this time, we will cook it fast lang. So, hindi ko alam kung lalambot siya ng sobra, pero lam malambot pa rin naman siya. Pero this time, 150 natin degrees ilalagay. Okay, wait lang. Um, balutin yung ating um, mga barbecue. So, this time, lalagyan na natin siya sa oven. So, sabi ko kasi niya, we will uh, put it in 150 kasi saglit naman. Ayun guys, so nalagyan na natin siya sa oven. So, ang oras na dito is already um, 4.40 ng hapon. So, mga siguro mga 3 to 4 hours natin siya iiwan dyan and then babalikan natin siya. 3 to 4 hours. So, tapos pag 1 hour before natin siya ilabas, from the oven, gagawin na natin yung pang um, sauce niya. So, for now, we just need to wait for our 3 to 4 hours para lumambot. Hopefully, lumambot siya kasi usually nga ginagawa ko is 5 to 8 hours. Tapos, meron pa kami ginawa and 12 hours namin siyang in-oven. Sobrang lambot. Pero, iwasan nyo lang din madry siya. Kasi, minsan, pag hindi ganun ka kataba yung meat, nagda-dry kasi siya. Pag nag-dry siya, matigas. So, hopefully, this one um, would be fine. Kasi, ang gusto ni Carl is yung malambot. Yung tipong natuturong-turong na. Ayan. So, we will be back. Okay? Okay guys, so i-start na tayo dun sa sauce na ilalagay natin kasi malapit na mag 3 hours. So sabi ko sa inyo, mabilis lang natin lulutuin kasi nga late kami nagising tapos gutom na rin sila. So yung oras natin dito is magsi 7pm na. So by 7.30, kukunin na natin siya dun and then i-start na natin siya lagyan ng sauce and then ibabalik natin sa oven for, five, uh, for 10 to 15 minutes. So ayan, gano'n na narinig niya na. So, ayan, mag start tayo dito. So, pag yung mixture na to, kasi pag pinagsama-sama natin, kailangan din natin lutuin. Pag nag-boil, okay na siya. So, let's start. Okay, guys. So, let's start. So, una, yung lalagyan natin yung one um, spoon ng garlic. Means garlic to. So, pwede rin kayong gumamit ng ordinary na garlic. Pero, kailangan dudurugin nyo talaga siya. As in, pinong-pino. Pero, may mga nabibili naman na means garlic. Pwede naman yan. Pero, kung... Talagang sa bahay lang kayo gagawa. So, ayan. Minced garlic. Durugin nyo na lang. Pinuhin nyo na lang. Pwede yung tigdikin. Para yung pag nagtutubig-tubig na siya, pwede na siya. Tapos, next. Kailangan natin ng 3 spoon of sugar. Sama natin dyan. And then, barbecue sauce. Ito yung pinaka-main ingredient natin dito. Yung barbecue sauce. Um, may nabibiling ganito sa Pinas na barbecue sauce. So, meron siyang Hans barbecue sauce, Kraft barbecue sauce. Meron siya nakalagay doon na Hickory barbecue sauce. Ayan, tingnan nyo na lang. ta -da! Ayan. So, meron tayong ganyan. So, usually sa SMR meron mas marami siguro. May, mag may ganito rin siguro ba? Tapos, um, pag gumawa ko ng sauce na ganito, medyo madami kasi si Sina gusto niya, bukod doon sa meron sa barbecue, meron siyang sausawan. Inuulam niya yung sausawan. So, ayan. So, gagawin natin 2 cups na ganito. Yan, solid to, solid. Ayan, so, one cup. And then, one more. Ayan. So, two cups na yan. Two cups. Sarap tong lasa ng barbecue sauce na to. So, medyo manamiss na siya na maasin-asin. Ayan. So, kailangan nyo lang dagdagan ng konti pang sugar para medyo mas matamis. Kasi, iba yung lasa pag lamang yung pag lamang yung ano, yung tawag <laughs> yung asin niya. Tapos, eto, banana ketchup. 
So, lagyan din natin siya ng 1 cup nito. Pang mix lang niya. So, para may may tamis-tamis na lasa yung ano natin. For BQ. Ayan. So, 1 cup. There you go. Then next, haluin muna natin sila kasi yung sugar at yung garlic nasa ilalim. Diba? Ayan. Ayan. Yung dami niya, parang ano, um, one barbecue cup ng sauce and then half ng banana. So, ayan. Ihiwa-hiwalay nyo na lang. So, yung, yung ano ko, yung timpla ko ngayon is two cups of barbecue sauce. So, doon nyo na lang i-depende. Kita niyo yung color. Pag ganyan yung color, it is vengeance yan. Ito, hindi ko siya nalagay sa ingredients kanina. Pero pwede natin siya nagtagan para may additional aroma siya. So, gawin natin dalawang kutsara. One. And two. Yeah. And then, after that, sabi ko nga sa inyo kanina, mahilig ako sa pepper. So, lalagyan natin siya ng pepper. So, so depende kung gano'ng karaming pepper yung gusto niyo to you. Then mix, mix, mix. And then salt. Kung gano'ng ka, gano ka alat. Pwedeng lagyan nyo muna ng konti. Tapos once na maluto, pag gulong sa alat, pwede nyo lagdagan. So, there you go. So, let's start. Let's start. Lagay na natin siya dun sa luto. Ayan guys. So, iboboil na natin siya. So, medium heat lang. Hanggang sa kumulo siya. Once na kumulo, Halo-haloin lang natin para matunaw yung sugar, yung salt niya, mag-mix-mix siya ng lasa. And then, depende sa pang lasa mo kung anong idadagdag mo. Pwede mo dagdagan ng sugar or salt. Pero I think yung banana ketchup, tsaka yung um, barbecue sauce, that's enough. Ang titimplahin na lang dito ay salt, tsaka yung, um, yung sugar. Huwag niyo masyadong tamisan kasi hindi masyadong barbecue style na pang mga steakhouse yung magiging lang sa pagsobra yung sugar. So, tama lang yung medyo may mix ng matamis, may mix ng maalat, may mix ng maasim-asim. So, ayan guys. Nakikita nyo nagbabubbles-bubbles na siya. So, konti na lang to and then okay na siya. Patingin na natin yung apoy and then let's wait for the meat dun sa ribs na yun na in-oven natin. Medyo malapit na siya. Ayan. So, okay na to. So, set aside lang natin siya para medyo lumamig. Bagay natin siya i-rating. So. Hi, guys! So, we're back. So, nakaligo na ako kasi medyo matagal na. So, ilalawas na natin yung ano, barbecue, barbecue na yung dips. Tapos, ilalagyan natin siya na barbecue sauce. Okay? Wait lang. Good. So, tingnan natin kung may sabaw. Kasi pag may sabaw, itatapon natin siya. Actually, halos wala siyang sabaw. So, goods lang yan. So, lalagyan na natin yung barbecue sauce natin. So, first, sa likod muna yung lalagyan natin ng barbecue sauce. So, I think lumambot naman siya. Yes, lumambot naman siya. So, as you can see, 3 to 4 hours lang siya. So, likely lang yung time. So, pwede yung gawin din na gano'n. So, pwede naman na siya. Pero hindi siya yung gano'ng ka-decide natin na kalambat. Yung lumabas na yung buto nito. Pero okay na yan. So, lalagyan na natin siya ng barbecue sauce. Para kumapit yung lasa niya. And then, sa kabila namang side, ay eh, naduro. Hindi, hindi siya ganang palambat. Ayan, mas, 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 m
Ayan, so mukhang sakto lang yung sauce na nagawa na 2 cups. Kasi may isa pa tayo. So, depende sa inyo kung gano'ng karami yung barbecue sauce yung gusto mong ilagay. Or gawin. There you go. So, ibabalik natin siya sa oven. And then, we will... Sa oven? Oven. And then, we will leave it for 10 to 15 minutes. Okay, guys? So, ayan. Wait lang. So, there you go, guys. So, next naman tayo. This is the beef. So, tignan natin siya. Ganda niya, guys. So, ayan. Tingnan nyo. Diba? Ganda niya. Perfect. Perfecto. Pero mas malambot pa siya kung yun nga, mas matagal. Pero okay na yan. Palag-palag na tayo dyan. Kita nyo, naglabasan na yung buto niya. So, madali lang tanggalin yan mamaya. Kasi malambot na siya. Pag yung mas matagal, syempre mas malambot. Ayan. So, babalik na rin natin siya sa oven, guys. Para yung sauce niya dumikit sa kanya. And then, we will leave it for 10 to 15 minutes. Sabi ko nga sa inyo, pa? Okay. So, medyo higher heat na siya dapat. So, gawin natin siya 200 degrees. And then, timer tayo ng 10 to 15 minutes. Okay? So, there you go, guys. Tapos na yung oven natin. Sabi ko sa inyo, di ba? 10 to 15 Tapos minutes. Tapos na yung oven. And then, ayan na siya. Tada! Di ba? So, we will try to slice para malamit na kung gano siya kalambot. Yung 3, um, yung 3 hours, 3 to 4 hours. Don't forget to like this video and then subscribe to our channel. And don't forget to click the notification bell for more videos. Bye-bye!